இன்றைக்கி நாம் சனி கோளில் ஏற்பட்டு இருக்கோம் மிக பிரம்மாண்ட புயலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க புயல் பூமியில் மட்டும் இல்லை சில கோளில் இந்த புயல் அடிக்கடி வந்து போகும் ஆனால் சில கோள்களில் தொடர்ச்சியாக இருக்கும் பூமியில் நாம் பார்த்த புயல்கள் எல்லாம் குறிப்பிட்ட மணி நேரம் மட்டும்தான் நீடிக்கும் அதுக்கு மேலே அந்த புயல் வலிமை இழந்து காணாமல் போகும் படிப்படியாக இது இயல்பான தகவல் தான் ஆனால் குறிப்பிட்ட சில கோள்களில் புயல்கள் மிக பிரம்மாண்டமாகவும் மிக அதிகமான நாட்களுக்கு தொடர்ந்து நீடிப்பதாகவும் இருக்கும் அப்படி நாம் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்த மிக பிரம்மாண்ட புயலை போல இன்னொரு புயலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நாம் பார்த்த புயல் வியாழன் கோளில் உருவாகி உள்ள ஒரு புயல் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து அந்த புயல் வீசிக்கொண்டே உள்ளது என்று பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி ஐம்பது வருஷம் அந்த புயல் தொடர்ந்து வீசிக்கொண்டே இருக்கு அந்த புயல் தான் த கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் அந்த கிரேட் ரெட் ஸ்பாட் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானதுனா கிட்டத்தட்ட மூன்று பூமிகளை ஒன்றாக இணைத்தா எந்த அளவு பிரம்மாண்டமோ அந்த அளவு பிரம்மாண்டமானது தான் அந்த ஜிஆர்எஸ் என்று ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் அதற்கான லிங்க்கு இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் சரி வாங்க இப்போ சனிக்கோளில் ஏற்பட்ட அந்த பிரம்மாண்ட புயலை பற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து கசினி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் சனிக்கோளை டிசம்பர் மாதத்தில் அந்த புயலை இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் படம் எடுத்து அனுப்பிச்சு அந்த புயலின் ஒட்டுமொத்த அளவு கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் இந்த புயல் வழக்கமாக ஒவ்வொரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நீடிக்குமா கிட்டத்தட்ட கடந்த நூற்றி முப்பது ஆண்டுகளில் மட்டும் இந்த கிரேட் ஒயிட் ஸ்பாட் இதுவரை அஞ்சு முறை இந்த புயல் உருவாகி மீண்டும் மறைந்து மீண்டும் உருவாகியுள்ளதான் இந்த கிரேட் ஒயிட் ஸ்பாட் எப்படிப்பட்டது என்றால் மிக பயங்கரமான இடியுடன் கூடிய மிக பிரம்மாண்டமான புயல் இந்த புயலில் இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரேடியோ வேவ்ஸ்களை தொடர்ச்சியான மின்னல்களாக வெளியேற்றி கொண்டே உள்ளது இந்த புயல் இந்த பிரம்மாண்டமான புயல் உருவாக காரணம் சூரியனில் இருந்து வெளியேறும் வெப்பம் தான் காரணம் அது எப்படி என்றால் சூரியனில் இருந்து வெளியேறும் ஆற்றல் சனிக்கோளின் வளிமண்டலத்தின் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது இதன் மூலம் சனியின் நடுப்பகுதியிலிருந்து வெப்பமானது மேல் நோக்கி செல்லும் போது சூரியனின் ஆற்றலும் இந்த வெப்பமும் சந்தித்து இந்த புயல் உருவாகி இருக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது இந்த புயல் ஒரு வெள்ளை புள்ளி வெடித்து சிதறுவது போல இருக்கும் இந்த புயல் மீண்டும் சுருங்க முப்பது வருடங்கள் ஆகும் மீண்டும் முப்பது வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் தோன்றும் இந்த நிகழ்வை தான் கிரேட் ஒயிட் ஸ்பாட்னு நாம் சொல்கிறோம் கடைசியாக இந்த புயல் வெடித்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இன்று அந்த புயல் சனி கிரகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி இருந்தால் இந்த கிரேட் ஒயிட் ஸ்பாட்டை பார்க்க முடியும் சனி கிரகத்தில் இந்த புயலின் அகலம் மட்டும் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கும் அதுக்கு மேலேயும் இருக்கலான்னு சொல்லப்படுது சற்று நினச்சி பாருங்க அந்த புயலின் பிரம்மாண்டத்தை இதோ இந்த படத்தை பாருங்க டிசம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அன்று இந்த புயல் தொடங்குகிறது பின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பிப்ரவரியில் இந்த புயல் அளவில் சின்ன மாற்றம் ஏற்படும் நல்லாவே தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆகஸ்டில் இந்த புயல் மிக பிரம்மாண்டமாக இருப்பது தெல்ல தெளிவாக பார்க்க முடியுது இந்த புயல் எப்படி உருவாகிறது என்று இன்றைக்கும் ஆராய்ச்சி தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று தான் வருது அந்த தகவலை சீக்கிரமாக நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி மீண்டும் ஒரு விண்வெளி ஆச்சரியத்துடன் சந்திக்கலாம் நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்